hoy es importante. Eh, menos mal asistieron todos, porque hoy mm, les quería comentar que aquí ya tenían subido el taller de la evaluación diagnóstica, ¿listo? Aquí está. Entonces, eh, ¿son cuántos puntos que deben desarrollar? Son solamente 31 puntos. ¿Vale? Pero, tranquilo, no se afane. De estos puntos no tiene que hacer los 31. Solamente va a resolver 5, ¿sí? Ahorita cuando termine la clase, yo a cada uno le voy a enviar un correo. Entonces va a aparecer Laura Sofía. Los puntos que debe realizar del taller de evaluación diagnóstica son... Entonces le aparecerá 5, 8, 10, 12, le aparecerán solamente 5 puntos. ¿Listo? Entonces usted solamente va a hacer esos 5 puntos. Y ¿Sí? vuelvo y repito, solamente esos 5 puntos, por favor, no vaya a hacer más. ¿Vale? Entonces, pero ¿cómo va a resolver esos puntos? Eh, esos puntos tienen una manera en la que se van a resolver. Laura tiene la cámara activada. Ah, ya, por fin. Profe, buenos días, qué pena. Tengo bastante mal el internet porque estoy con datos. Eh, Sebastián, si me estás escuchando, tienes que ver, tienes que escuchar esta clase después porque voy a dar las indicaciones para la evaluación diagnóstica. Y bueno, y vamos a ver, hoy vamos a ver unos temas muy importantes, muchachos. Hoy es la clase tal vez más importante de todas. Eh, bueno, eh, ¿cómo van a entregar esa evaluación? Era lo que les estaba diciendo. La evaluación se va a entregar en un notebook. ¿sí? Ah, bueno, ¿cómo les fue con la tarea? Yo les dejé una tareita, ¿no? Si ¿Sí terminé el método de Gauss-Jordan la vez pasada, paso a paso en Python, sí. ¿O no? ¿O no lo hice sí, sí. con ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno, y la tarea fue el punto que les correspondía tratar de hacerlo en Python. ¿Sí? Paso a paso. ¿Alguien quiere mostrárnoslo? ¿El ejercicio? No, ninguno. Porque mm, quitaron las, yo... ah, las, habilitaron las cámaras porque yo no tengo la cámara mía activada, ya que ven. Mateo quiere ahorita mostrarnos el ejercicio en Python. Listo, listo, Mateo. Entonces ahorita no, ahorita no lo muestras. Eh, entonces, una cosa, muchachos. El taller de evaluación diagnóstica se va a hacer aquí. Miren, esta es una plantilla. Para el que no la tenga, se la comparto. Miren, ya la terminé anoche. Anoche la mejoré. Como yo tengo otras clases de álgebra lineal antes de ustedes. Entonces, ya quedó, digamos, que listo este notebook. Eh, cambiar acá. Listo, copiar vínculo. Y se los voy a pegar aquí en el chat. ¿Vale? Ese notebook le va a servir a usted le puede servir de guía para usted desarrollar su evaluación diagnóstica. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues ya ustedes saben, aquí arribita, eso es lo que hemos estado, estado trabajando todos estos días, aquí arribita usted puede ir y modificar, quitarle aquí, si estoy grabando, sí. Aquí arribita, si estoy grabando en la computadora o no. No, no, ¿No les aparece ahí donde estoy grabando? No. Bueno, ojalá sea en la computadora. Porque en la memoria, en el nuevo creo que ya se me acabó el espacio. Bueno, usted llega aquí y le modifica aquí donde dice álgebra lineal con Python, pues le pone evaluación diagnóstica. Y aquí donde aparece mi nombre, pone su nombre. Y listo. Ya tiene la plantilla. Y puede aquí desarrollar todos los puntos. Bueno, ustedes ya saben que, que pues hay que poner unas librerías iniciales para que todo esto corra, ¿no? Entonces, ahí está en el log, ¿vale? Eh, ¿Por qué es mejor desarrollar en el notebook? Por lo siguiente, ¿qué es lo que voy a evaluar? Miren lo que voy a evaluar, muchachos. Ustedes van a tener que grabar un video, ya les digo cómo vamos a grabar ese video. Pero yo voy a, a evaluar varias cositas. Voy a hacer aquí una rúbrica. Les voy a presentar cuál va a ser la rúbrica de evaluación. Entonces, esta, esta misma rúbrica, muchachos, va a ser tanto para, esta rúbrica va a ser como tanto para esta evaluación diagnóstica como para la evaluación final, ¿sí? Entonces, ya para que usted se vaya desde el comienzo ya como, ¿como qué? Como familiarizando 
con las evaluaciones, cómo van a ser las evaluaciones. Entonces, vamos a, así como voy, vamos a hacer esta, así mismo se va a hacer también la evaluación final. También les voy a dar un taller, les va a llegar un correo de los cinco puntos y va a tener que hacer un notebook, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a calificar en esta evaluación, en, esta, en ese video que usted me va a enviar? Lo primero que vamos a mirar es la presentación, ¿sí? Que usted tenga un buen manejo aquí de, de LaTeX, ¿sí? Para los que de pronto no han visto LaTeX, ya saben que se pueden apoyar de la página, ¿qué? Hostmat. ¿Sí? No Hotmat porque le aparece otra cosa diferente. Hostmat. ¿Sí? Entonces en esta página usted puede editar las ecuaciones. Todo lo demás y allá lo inserta. O tranquilo, igual aquí, miren. Aquí les tengo yo ya las plantillas para escribir un sistema. Que es lo único que se necesitaría. Yo no le veo más. ¿Qué más puedo escribir aquí en la Creo que no más. Entonces creo que allá esta plantilla les tiene todo. Simplemente la modifica. Entonces voy a revisar que usted haya escrito las cosas bien, que tenga sus títulos, que haya puesto bien las ecuaciones en LaTeX, todo esto lo voy a verificar en la presentación. ¿Listo? ¿Qué otra cosa voy a mirar también? Voy a mirar... Eh, voy a mirar... Eh, ¿Qué me hace falta acá? ¿Qué fue lo que dije? Ah, sí. Cantidad de puntos realizados. ¿Por qué? Porque a veces cogen y me cambian los puntos. Dicen, uy, no, ese ejercicio 25 está, 31 está muy complicado. Yo mejor voy a cambiarlo por el primero que está facilito. No, porque esto es como si usted estuviera haciendo una evaluación en el Moodle en donde yo revolví todas las preguntas y le salen preguntas a usted al azar de un banco de preguntas. Usted no va a cambiar la pregunta, no la puede cambiar igual. ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo, muchachos. Tiene usted cierta cantidad de puntos, no los puede modificar. ¿Vale? Tiene que hacer esos puntos. Yo cuando voy a calificar, pongo aquí al ladito del Excel los puntos que le correspondió a cada uno e inicio y empiezo a calificar las carpetas. ¿Listo? Entonces, cantidad de puntos. ¿Qué más vamos a revisar? De ese video. Cantidad de puntos. Este. Apropiación del conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted no tiene su notebook, ya, hizo, ya realizó su notebook, donde tiene todos los ejercicios, que le tocó los cinco ejercicios, usted tiene su notebook, y entonces usted se va a grabar y proyecta su pantalla. No necesariamente tengo que verlo a usted, tranquilo, pero si usted quiere habilitar aquí cámara y quiere que lo vea, pues bien. Entonces, usted graba la pantalla de su computador. ¿Cómo va a hacer esto? Porque después empiezan las siete plagas de Egipto, que, profe, yo no pude grabar nada porque yo no sé cómo grabar la pantalla de mi computador. Pues mire, cada uno tiene Zoom instalado en su computador, ¿no? Pues simplemente hace una reunión, entra y hace una reunión en la que solamente está usted y le da a grabar. Y él le entrega a usted la grabación, en, bueno, le da a grabar en la computadora, ¿no? Y él le entrega a usted la grabación en un MP4 cuando la finalice. Si, si, si quiere, haga una prueba de dos minutos, tres minutos para que vea la grabación. ¿Sí? Y si usted habilita cámara, pues aparece, la, aparece usted arriba eh, también hablando. ¿Listo, muchachos? Entonces, ustedes graban el video. Aquí me presentan todo, me van explicando. ¿sí? Importante, muchachos, ya hay unos, ya me los conozco porque ya he visto, ya durante un año y medio que llevo de pandemia, ya sé todas las jugaditas que me hacen. Entonces, en apropiación del conocimiento, a veces empiezan a hablar y aquí tengo una... Empiezan así... Aquí tengo entonces la, la ¿qué? El, el sistema de ecuaciones. Acá tengo también otro sistema. Acá resuelvo el sistema. Acá sigue el sistema. Acá tenemos otro sistema. Y no dice nada. Uno va a mirar qué fue lo que realmente le comunicó a uno y no hay capacidad argumentativa, no hay nada. ¿Sí? Entonces yo ya estoy viendo el sistema. Usted no me tiene que decir que está viendo ahí un sistema porque yo no soy ciego, yo estoy viendo también el sistema. ¿Sí? Lo que yo necesito es que usted me diga, bueno, vamos, eh, tenemos nuestro, nuestro problema, ¿sí? lo planteamos de la siguiente forma, podemos deducir esto, tenemos esto, luego aquí se colocó, se resolvió, bueno, ya sé. Pero yo lo que necesito son las, las partes importantes de explicación, ¿sí me entiende? ¿Sí me hago entender? Que usted me explique muy bien el ejercicio, ¿sí? Lo que hizo, no lo que yo estoy viendo en la pantalla, porque yo ya lo estoy viendo. Yo necesito es ver, a, digamos, a cómo, por qué llegó usted, digamos, a eso. Otra cosa, noten que usted puede aquí pegar el, usted seguramente le va a tocar un problema, entonces usted copia, anot, acuérdese que usted puede, usted puede copiar todo esto del enunciado del problema y lo pega aquí, ¿sí? 
Luego tiene que plantear, para cada problema que usted tiene, usted tiene que plantear un sistema de ecuaciones. Entonces ya sabe cuál es el código para plantear un sistema. ¿Sí? Y después de que usted plantea el sistema de ecuaciones, tiene que resolverlo con Gauss. Entonces aquí voy a decir una cosa importante. No acepto Gauss forma rápida. Acepto es el Gauss. ¿Sí? Recuerde esto. O si no, no le valgo el punto. Acepto solamente el Gauss paso a paso. Habrán personas que dirán, no, profe, pero es que a mí se me dificulta Python y yo no sé nada de Python, no he aprendido nada. Pues listo, si a usted se le dificulta Python, entonces pégueme el paso a paso. ¿En qué? En late. ¿Sí? Pégueme el paso a paso en late. Sí, ahí está el notebook, que, ahí les dejé el notebook en el, en el, eh, de cuál es el paso a paso en Python. ¿no? Pegue entonces el paso a paso, hágalo a mano y pegue el paso a paso en Python. ¿Listo? En el notebook. Pero habrán personas que dirán, no, pues a mí me parece más fácil hacerle toda la programación al profe de todo, el, de todo el paso a paso aquí en Python. Pues también. ¿Listo? O sea, este que vimos. Este que vimos la clase pasada. Este de acá. Gauss Jordan paso a paso. Este. Que multiplicamos la fila, hacemos esto, intercambiamos, hacemos todo esto. Acuérdese que en este corte voy a evaluar que usted efectivamente sabe el método de Gauss Jordan muy bien. Entonces no voy a aceptar el método RAP. ¿Qué RRF? No. Ese no lo voy a aceptar. Necesito ver que efectivamente usted sabe todos los pasos de, del método de Gauss Jordan. Ya el siguiente corte ya no, ya no, ya no haríamos eso. ¿Sí? Pero este corte sí voy a evaluar eso. ¿Listo muchachos? ¿Sí les quedó claro? Bien. Después de que usted se haya... Bueno, entonces eso en apropiación del conocimiento. A esto le voy a dar un peso bastante importante. Y otra cosa que va a tener un peso importante es el uso de qué. El uso de tecnología. Bueno, no estoy diciendo, no estoy diciendo que la función RRF no la vayan a usar para, para el método de Gauss Jordan. Sí la puede usar, pero después de que usted ya mostró todos sus, ¿qué? sus pasos para verificar. ¿sí? Entonces, otra cosa que voy a verificar acá es el uso de la tecnología. Que usted, se, que usted verifique. Usted pudo haber hecho su Gauss Jordan a mano, pero después usó la, func usó, después usó la función RRF para verificar. Pues muy bien, está haciendo un buen uso de la tecnología. O sea, ¿para qué, podemos, ¿para qué quiero que usen la tecnología aquí? Para verificar todo lo que ustedes hacen. ¿Sí? Para validar su conocimiento. Para eso es que usamos la tecnología. Para ver si haciendo la, hago las cosas a mano y luego verifico si efectivamente me quedó bien. ¿Sí les quedó claro todo lo que les estoy diciendo, muchachos? ¿O dudas, a, a, dudas a, a, hasta el momento? ¿Alguna duda? No, señor. No. Ah, bueno, la, una duda es cuándo se va a entregar esto, ¿no? ¿O no? No les he dicho. Esto es para entregarlo el viernes de la otra semana. ¿Les parece bien? El 10, sí, profe. Eh, sí, el viernes de la otra semana, cuando cae? El 10. ¿Sí? Otra cosa, muchachos, miren que esta evaluación diagnóstica, bueno, les voy a explicar, yo no les he explicado la evaluación como la hago yo. Bueno, todos los talleres, todo lo que hemos hecho, porque ustedes ya deben tener sus talleres en la carpeta, todos los talleres van para el criterio que se llama actitud y compromiso con el aprendizaje, ¿listo? Eh, la parte, eh, toda la parte de, ah, no, mentiras, los talleres van para aprendizaje colaborativo, qué pena. El criterio que dice de actitud y compromiso con el aprendizaje lo voy a sacar de las inasistencias. ¿Sí? Acuérdese que si usted, acuérdese que la clase usted la puede ver de, de manera, o sea, no necesariamente puede ver la clase de manera sincrónica, la puede ver de manera asincrónica, ¿no? Viendo los videos. Entonces, como por aquí hay unos personajes, por ejemplo, Valentina Castañeda, que tiene todas estas fallas, entonces ella tiene que ver las clases y por cada una de estas fallas subirme eh, un PDF del resumen ¿sí? porque como vio la clase pues seguramente tomó apuntes, entonces simplemente le toma foto a esos apuntes y lo sube a la carpeta ¿listo? esa es la única manera de levantar estas fallas acuérdese que por cada falla por cada video que usted no haya visto no porque no haya asistido, sino porque no vio el video, por cada video que usted no haya visto, pues entonces le va a ir bajando esa nota de actitud y compromiso con el aprendizaje ¿Sí? Pero bueno, pero si tiene participación, ahí se compensa la cosa porque entonces yo le ayudo también otro poquito. Pero normalmente los que tienen tantas fallas no tienen tampoco participación, ¿no? Que 
Eso es como directamente proporcional, una relación. Bueno, entonces, por cada participación que usted tenga, pues entonces es como si yo le quitara a usted una falla de estas. ¿sí? Pero acuérdese, yo, yo programo eso después en el Excel. Pero acuérdese que cada falla que usted tenga, que no la tenga justificada, le va a ir restando esa nota de actitud y compromiso con el aprendizaje. Entonces es mejor que vaya subiendo los videos. Pues es mejor que los vea. Que al menos haga un resumen para que se dé cuenta de todo lo que se perdió. ¿Sí? O ver la clase juicioso. Vea la clase. Importante. No lo hago por, por mí, lo hago por ustedes. ¿Sí? Entonces estamos bien, estamos hasta ahí bien. Y ahora, la nota de, 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 del criterio disciplinar. Ustedes saben que la nota de criterio disciplinar es la más importante de todas, ¿no? ¿Qué pasa si uno pierde el criterio disciplinar y en las otras se saca sobresaliente? ¿Sí les han dicho qué pasa? Que usted en, la, en el criterio de actitud y compromiso, mejor dicho, sobresaliente y que también en la de aprendizaje colaborativo, porque entregó todos sus talleres sobresaliente, pero perdió la, de, de, de la del criterio disciplinar. ¿Qué pasa? ¿Sí saben qué pasa? Pierde. Pierde la asignatura, ¿no? Pierde. Muy bien, pues entonces les voy a decir una cosa. Ese criterio disciplinar yo lo saco solamente con dos notas. Es esta evaluación diagnóstica y la evaluación final. Supongamos que usted dice, ay no, yo después me pongo las pilas, yo más bien entrego la evaluación finalista, no la voy a entregar. Si usted no llega a entregar esta y en la final usted se saca cinco, usted so solo alcanza el criterio disciplinar tener dos cinco. O sea que ese criterio disciplinar solamente se va a sacar con dos notas importantes. Esta ¿Sí? Esta evaluación diagnóstica y la última. ¿Listo? Son los dos videos. Los dos videos son los únicos que van a aportar a ese criterio de disciplina. ¿Listo? Es decir, que si usted deja entregar cualquiera de los dos trabajos, ya sea el final o este, pues no va a pasar la asignatura. ¿Vale? Pero bueno, yo sé que hay personas aquí que no me van a entregar nada. Que cuando vaya a revisar el viernes carpeta se va a estar vacía ay profe yo no sabía que tocaba entregar bueno ese día aparecerán todas las siete plagas de Egipto que yo me estoy en una vereda que no tiene internet y como la ministra de educación se robó 70 mil millones de pesos de, 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 de lo que tenían para poner el internet en los pueblos pues no pude enviar el trabajo bueno habrán muchas excusas ¿no? entonces el que no llegue a entregar el trabajo yo le voy a dar una oportunidad pero no le puedo dar una oportunidad igual que los otros que solamente sea subir el trabajo porque en las recomendaciones del semestre pasado me dijeron que, que el profesor dejaba entregar trabajos después de tiempo y sacaba igual nota y los estudiantes sacaban igual nota que el que entregaba, que el que entregaba en el tiempo que era y pues tienen toda la razón entonces eh, el, que, el que no lo haga para la fecha establecida pues puede recuperar, pero haciendo todo, todo, absolutamente todo el taller en Python. ¿Sí? Entonces, el que, el que de pronto diga, no, yo no quiero entregar la evaluación diagnóstica, yo realmente quiero aprender más, pues entonces ya sabe que tiene que hacer todo el taller en Python. ¿Listo? Con verificación y todo lo demás. O sea, todos los 31 puntos. Y sería bueno, me gustaría porque no tengo el solucionario del taller. Entonces me queda un solucionario en Python. Sería muy chévere para calificar los demás. ¿Vale? ¿Sí les quedó claro hasta el momento, muchachos? El que no entrega tiempo, ¿qué le tocaría hacer? <ríe> sí, cuéntame, Valentina. Eh, profe, es que tú hablas acerca de unos talleres, pero en este caso, ¿cuáles serían los talleres? ¿Talleres? <ríe> o sea, lo, sí. lo, ah, ya te entendí. No, los talleres son sí. los trabajitos que le he puesto a lo largo de este corte, ¿no? ¿Cuántos hemos hecho, muchachos? Tareas así que he dejado, que les digo suban el notebook o... Pues en una nos dejaste unos ejercicios de método de Gauss Jordan y pues es... del ejercicio de Python. Ah, bueno, eso es. Entonces solo tenemos dos, ¿no? Ah, listo, profe. Solo tenemos dos. O sea, dos que debes tener ahí en la carpeta. Más, ¿qué me estaba preguntando? Valentina Espinel, ¿no? Ah, no, Valentina. ¿Valentina tiene fallas? No. No, Valentina no tiene ninguna falla. Ah, Valentina antes tiene una, una participación. Bueno, ahí tiene. 
Entonces, eh, y ya, pues si tenés inasistencia, subirla sin asistencia, pero no es el caso de Valentina. ¿Sí? Y ya, y subir este notebook con el desarrollo de los cinco puntos. Ya, digamos que eso es lo que tendrían que tener en su carpeta. ¿Vale, muchachos? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Tienen más dudas, muchachos? Ah, bueno, les quería mencionar esto. Usted cuando termine de, de mostrar todo su notebook, de grabar su video, usted puede subir al notebook. Cuando usted termina de hacer todo su, su trabajo y de exponerlo, usted puede subir el video, sube el video a YouTube. Creo que han hecho esto con Rosenberg, ¿o no? ¿Sí lo han hecho o no sí, lo han profe. hecho? Suben, suben el video en YouTube, ya saben lo que voy a, de qué voy a hablar, ¿cierto? <ríe> suben el video a YouTube y lo pueden pegar aquí en el Nob. O mejor dicho, lo van a pegar en el Nob. Pegan el video, suben el video a YouTube y lo pegan aquí en el Nob. Este es el código para pegarlo. ¿Cómo se pega? Miren, es sencillito. Simplemente tiene que coger ese código, no tiene que aprender programación, solo coge ese código que le pegué ahí. Usted entra, digamos, aquí a un video, digamos este. Este es su video, ya está subido a YouTube. Acuérdense que la universidad le da a usted una cuenta de Gmail, ¿no? Y esa cuenta de Gmail tiene asociada una cuenta de YouTube. Usted puede usar la cuenta de la universidad de YouTube para subir ahí su video. Y entonces, después de que usted suba su video, aquí en la URL, esto se llama la URL, ¿no? copian la URL, pero lo que está después del igual, miren, no se le vaya a olvidar este, esta rayita al piso, ¿no? Copia lo que está después del igual de la URL y lo pega acá. Bueno, este era el caso anterior que tenía una rayita al piso, pero este no. Y le da a correr, miren. Aquí con este 400 controla el tamaño. Yo le puse 400 para que el video no me quedara tan grande en el notebook. Y ya, ese es el código para pegar en un notebook, un video de YouTube. Mira. Y verifiquen que cuando yo le dé aquí lo pueda ver. Entonces, me queda muy fácil, porque entonces yo veo todo su trabajo, veo que tenga los cinco puntos, o sea, voy calificando. Entonces voy mirando y digo, bueno, presentación, excelente, cantidad de puntos, hizo los cinco, muy bien. Eh, apropiación del conocimiento, entonces pongo el video y de paso le pongo también lo de uso de la tecnología. ¿Listo? O sea, sencillito va a ser eso, calificar. ¿Vale? ¿Sí quedó claro lo de subir el video en el, en el notebook? Sí, señor. Listo, muchachos. Miren que está fácil. El que, el que ha hecho todas las tareas, para el que ha hecho todas las tareas y tiene, digamos, ya, ya ha mirado lo de late, ya ha hecho Python paso a paso, va a ser muy fácil el examen. Creo que en, en un día lo tiene ya hecho. Sí, y al siguiente día pues logra. Sí. Y sube el video. Eh, ¿Quién me quería mostrar? Presentar su... ¿Me puede compartir el link? ¿Mateo? Sí, profe. Entonces, muchachos, miren que hasta ahora hemos visto, hasta ahora hemos visto el método de Gauss-Jordan a mano en Python, hemos visto cómo solucionar sistemas de ecuaciones, pero no hemos visto los problemas. Y prácticamente, pues, el taller de evaluación diagnóstica son solo problemas, ¿no? ¿Nosotros nos vemos hoy cuando nos vemos? ¿El viernes? Sí, profe, el viernes. Bueno, entonces, esta clase y la otra va a ser solamente de demostrarles, voy a hacer un problema de cada, de cada tipo que aparece en el taller, ¿sí? Para que dependiendo del que usted le toque, usted ya tenga una idea de cómo resolver. ¿Sí? Va a ser una clase muy chévere, muy chévere porque voy a ver muchas aplicaciones de los sistemas de ecuaciones. Ya todo lo tengo aquí preparado en el notebook que les acabo de compartir. Entonces, a ver, Mateo, ¿ya nos compartió el enlace? ¿Sí? ¿O no? Ya, ah, profe, sí, ya lo estoy. Ya lo pegó. No, 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 voy a decirlo. Ah, no, sí. este fue el que les acabé de compartir. Este es el mío. Ya, ahora sí, profe. Uy, lo compartió para todos. Muy bien, Mateo. El que no hizo la tarea ya puede, ya puede copiarle la tarea a Mateo. Y digo, no, pues no lo pensé así. No lo puedo abrir, ¿o sí? Pero a ver. Oh, en teoría sí, profe, porque. Espera, a ver. Si no, ya cambio aquí. Bueno, a ver, voy a entrar aquí. 
¿Sí me compartiste bien el enlace? Sí. Bueno, creo que ahí estoy entrando. Dice, error al cargar el blog de notas. Se pone, asegúrese de que se puede acceder al archivo o vuelve a intentarlo. Ok, déjame corrijo eso, profe. No, creo que tienes que... Sí, eh, vas, aquí a, va, vas aquí arribita de tu notebook donde dice compartir, ¿sí? Eh, mira, vas allá a compartir y acá le dices cambiar y para que yo lo pueda ver entonces... Eh, ya, profe, inténtale. Y si no quieres que te copien tu trabajo, entonces arribita solo dices que me lo vas a compartir a mí. Oh, entonces ya, se lo borré. Bueno, ya miro. ¿Ya te funciona, profe? Ah, ¿me lo volviste a enviar? No, todavía solamente estoy viendo el que me acabaste de enviar. O entro a tu carpeta. Sí, profe, también la carpeta está ahí. Ah, ya lo volviste a compartir. Miremos a ver si ya podemos entrar. Ahí está cargando. ¿Alguno está en la universidad? ¿O están en sus casas? Bueno, miren, Mateo está muy listo, muy bien organizado, tiene su portadita. Acá tiene las librerías. Perfecto. Eh, cancelar. Eh, acá dice, bueno, el ejercicio 1. Tiene colorcito y todo. Bueno, muy bien. Y bueno, aquí muestra todos sus pasos. Un poquito grande, pero bueno, está bien. Eh, la parametrización. Acá, bueno, mostró. Ah, bueno, otra cosa, muchachos. Los problemas que se puedan, digamos, visualizar. Sí, porque hay problemas que no se les va a poder hacer una representación gráfica. El que quiera hacer la gráfica, el que me quiera pegar la gráfica, también tiene su plus ahí, ¿no? Sí, ahí lo voy subiendo punticos. No necesariamente tiene que hacer la gráfica de los sistemas, pero si usted quiere, perfecto. Eh, aquí, dice que... El, ah, bueno, este fue el ejercicio. Y acá empezó a mostrar el método de Gauss-Jordan. Definió la matriz. Eh, sigue esto. Este está un poquito grande, Mateo. Tú puedes cuadrar este tamaño, no poniéndole más... Más signos, eh, más almohadillas, mira. Sí, porque está muy grande, entonces. ¿O lo querías así? Pues lo sí, querías? profe, lo quería así, pero bueno, bueno, sí está muy grande, yo le bajo, tranquilo. Sí, sí o sea que a todo quede bien bonito, ustedes ahí van mirando la presentación. Pero bueno, sí está bien, no importa. Bueno, mostró aquí todos los pasos y fue mostrando todo el desarrollo en Python. Perfecto, ¿sí ven? Una persona que haga esto, pues quiere decir que ya usted sabe Python. ¿Sí? Quiere, digo, quiere decir que usted ya sabe el método de Gauss-Jordan. ¿Vale? Y ya. Y acá lo último, podrías hacer la última verificación usando el, eh, la función que. Podrías verificar todo usando la función sol. Digo sol, no, eh, RRF, ¿no? Para verificar Pero, si... Creo que arriba. la tengo arriba. Arriba. Ah, si está ¿Dónde está? Ah, sí, mírenla acá. Y entonces es lo mismo que le dio haciendo Gauss Jordan paso a paso. ¿Sí ven? Entonces es un, un ejercicio que tiene de todo. Tiene buen uso de tecnología, buena presentación. ¿Sí? Bueno, lo único que le faltaría sería explicármelo. Pero sí, más o menos vieron el procedimiento. ¿Sí ven que sí se puede? Y acá, miren, hay buen manejo de látex. Ah, bueno, aquí dice Royal Blue. Bueno, le cambia el color y eso. Bueno, eso ya es para los que han aprendido ahí cositas con rosa. ¿Sí? Aunque es azul, no sé, es como, como ponerse un pantalón, pantalón negro y unas medias blancas. Pero bueno, <ríe> ahí se ve bien. Pero bueno, está, ahí, ahí vamos. ¿Sí ven que sí se puede, muchachos? ¿Sí? Pueden entregar todo su examen ahí. El fondo oscuro el azul se ve mejor, profe. Pues se ve más bonito en, en yo lo dejaría en negro, pero, pero bueno, está azul, no importa, está bien. El contenido también es importante, es lo importante. Sí, miren que yo me preocupo mucho para mostrarles a ustedes todo muy, muy organizado, muy organizado, soy muy organizado. ¿Sí se han dado cuenta? 
que tengo un problema con la organización, <risa> un problema psicológico. Bueno, entonces muchachos, hoy les tengo preparada, hoy no saben cuánto uno se demora preparando las clases, pero hoy les tengo preparado toda la parte de aplicaciones, ¿listo? Va a ser muy chévere, muy emocionante, les va a gustar. Entonces vamos a empezar aquí, vamos a abrir una hoja nueva. Esto es la clase de... Eh, estamos en clase primero de septiembre. Eh, álgebra lineal. Grupo. Grupo 3, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a empezar. Eh, aplicaciones de los sistemas de ecuaciones sin más preámbulos entonces acá aplicaciones aplicaciones de los sistemas de ecuaciones si ustedes se dieron cuenta al inicio del curso yo empecé con un problema ¿no? con el problema de los paticos y las de los patos y los conejos, bueno, no me acuerdo, ¿sí? Eh, pues vamos a ver otro tipo de aplicaciones, ¿eh? No solamente es para resolver problemas de patos y conejos y cantidad de patas en un establo, no. Esto sirve para muchas más cosas. Y esta es la idea. Aquí voy a mostrar una primera parte de aplicaciones y en el siguiente, en la siguiente semana, digamos, después de la evaluación diagnóstica, les voy a mostrar más aplicaciones. ¿Listo? Que es, digamos, como, como ingenieros lo que ustedes realmente necesitan. Entonces vamos a ver primero, eh, bueno, una, un, una primera aplicación es esta, problemas de este tipo. Bueno, hay ejercicios y hay problemas. Ustedes en el taller se van a encontrar ejercicios como los siguientes, miren. Yo lo llamé así, discriminación de sistemas de ecuaciones. No sé si es un buen título, creería que sí. Ese es mi nombre. Es mi notebook, yo, veré, yo, yo le pongo el nombre que yo quiera. Entonces yo le puse este. ¿Sí? ¿Qué significa discriminar el sistema de ecuaciones? Es esto, miren, a veces hay problemas que ustedes, eh, ejercicios que van a tener en donde el sistema tiene dos constantes A y B, y yo le digo trate de encontrarme esas constantes para que el sistema tenga única solución, infinitas soluciones o no tenga solución, ¿sí? O sea, usted me debe decir, miren, reemplace la A por tales y tales y seguro va a tener única, reemplace la A por estos valores y va a tener infinitas y por estos valores y va a tener qué y no tiene solución, ¿listo? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para resolver este tipo de problemas, muchachos? La estrategia va a ser la siguiente. Ustedes con esto, con esto que está acá, van a, van a plantear, van a plantear su, su matriz aumentada, ¿sí? Plantean acá su matriz aumentada, o sea que en este caso va a ser 1, 1, 3, 2, y aquí que me queda 1, 2, 4, 3, y acá me queda 1, 3, aquí me va a quedar A y aquí me va a quedar la constante B. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usando el método de Gauss-Jordan, pero vamos a hacer una leve modificación, no necesita hacer todo el método que usted conoce, todo lo no necesita hacer para poder, para poder encontrar esos valores de A y B, no necesita hacer todo el método de Gauss-Jordan hasta el final. Ya les digo qué vamos a hacer. ¿Vamos a qué? Vamos a convertir ¿Esta casilla en qué? Esta sí la vamos a convertir en 1, ¿sí? Pero estas de acá las va a dejar en qué? En 0, ¿sí? Luego convierte esta en 1. Ojo aquí, no necesariamente tiene que convertir la de arriba en 0. Solamente convierte qué? La de abajo en 0. O sea, conclusión, solamente va a convertir estos qué? Esta parte en 0. ¿Y estos dos en qué? En uno. ¿Y qué pasa con el resto? Tranquilo, déjelo así como está. No le haga nada al resto. Déjelo así tal cual. ¿Listo? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren lo siguiente. Vamos a hacerlo con este ejercicio para que se den cuenta. Eh, ¿O será que lo hago acá? Bueno, sí, vamos a hacerlo con este ejercicio. Entonces, a ver, empecemos. Voy a plantear aquí mi sistema. Eh, ¿dónde? Esperen que aquí yo tengo preparado algo. 
Permítame un segundito. Espere. Ya, listo. Entonces, esperen que aquí tengo mi... La preparación de la clase la tengo por acá. Entonces, ¿cuántos de estos voy a necesitar? De estos voy a necesitar un control C, control B. Voy a necesitar cuántas cajitas, una, dos, como tres. Acá están las tres cajitas. Entonces, empecemos. Entonces, la primera parte, ¿cómo nos queda? Aquí va a quedar uno, uno, tres y acá un dos, ¿cierto? Aquí me queda que uno, dos, cuatro, tres. Y aquí me va a quedar uno, tres. Aquí me va a quedar el A, miren. Y aquí me va a quedar el B. Estas constantes. Constantes o variables. Bueno, ahí miramos. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para el... Para, para, para hacer esto que está acá, que les acabo de decir esto. ¿Alguien me podría decir? ¿Qué operación elemental? ¿Cómo planeamos acá? Noten que ya yo tengo este 1, ¿no? Es decir, que tengo que convertir qué? ¿Estos dos en qué? En cero. En cero. A ver, entonces, ¿qué hacemos, Nicole? ¿Cuál, ¿Quién fue la que participó? Uy, ¿será que sí le sacó? Opuesto. Opuesto, sí, también. El opuesto, ¿cómo sería entonces, Nicola? A ver, díctame. Sería menos uno. Menos uno. De... Por la fila uno. Por la fila uno. Uh -huh. sumo, la fila qué? Dos, y queda en la fila dos. Perfecto, y queda en la fila dos. ¿Sí? ¿Qué otra también hacemos? El de abajo, el menos uno. Menos uno por la fila uno, le sumamos sí. la fila que... Tres, tres. Queda en la fila tres. Y queda en la fila tres. Perfecto. Entonces, haciendo lo que nos acaba de decir Nicole, entonces aquí me queda uno, uno, tres, dos. Esta no se ve afectada. Y empecemos. Menos uno por uno, uno más uno, cero. Menos uno por el uno, uno, mmm, dos menos uno, uno, ¿cierto? El siguiente. Menos uno por tres, queda menos tres más cuatro, uno. ¿Sí? Menos 1 por 2, menos 2, 3 menos 2, aquí me queda entonces un 1. Menos 1 por 1, 1 más 1, este va a ser 0, cojo la otra fila. Este me va a dar entonces un 2, ¿sí? Y ahora hagamos esta. ¿Cuánto es menos 3, menos 1 por 3? Menos 3, ¿no? Más A, pues entonces aquí me va a quedar ¿cuánto? A menos qué? A menos 3. ¿Bien? Y el siguiente, menos 1. Por 2 queda menos 2. Más B, entonces aquí queda B menos 2. ¿Listo? Bien, ¿ahora qué sigue? Noten que gracias a Dios tengo ya este en 1. ¿Sí? Ya tengo 1, 1. Y ya tengo este, estos dos ceros. ¿Ahora qué seguiría? Convertir el 2 en 0. Bien, entonces ¿qué hacemos? Eh? ¿Quién está participando? ¿Erika? Ah, no, Silvana. ¿Qué hacemos, Silvana? Mm -hmm. Eh, ponemos menos 2 por la fila 2. Menos 2 por la fila 2. Más la fila 3. Y sí. pues se queda en la fila 3. 
Muy bien. Entonces hagamos esta operación que dice Silvana. Entonces, las dos primeras filas no se van a ver, ¿qué? Afectadas, ¿no? Entonces aquí queda 0, 1, 1, 1. Esto es 2. Esto quedaría entonces menos 2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2 más 2, pues el 0 que queríamos. Menos 2 por 1 da menos 2. Y menos 2 más A menos 3, ¿cuánto nos da? A menos qué? Menos 5. Menos 5. A menos 5, muy bien. Menos 2 por 1, menos 2. Y B menos 2, menos 2. B menos 4. B menos 4. B menos 4, muy bien. Esa platica no se perdió. Entonces, ahora miren a lo que llegamos. Ahora viene algo importante y préstenle mucha, mucha, mucha atención que va a ser la forma en la que vamos a razonar con estos ejercicios. A esto que está aquí, lo vamos a llamar cuadradito. Voy a hacerlo de una manera pedagógica, ¿sí? Para que me entienda mejor. A este lo vamos a llamar cuadradito y a este lo vamos a llamar el triangulito. ¿Listo? Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que debe pasar con cuadradito y con o con triangulito para que el sistema tenga única solución? Aquí vamos a ver quiénes tienen alma de matemáticos puros. Única solución, a ver. ¿Qué debe ser cuadradito para que tenga única solución? Uno. 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 Yo diría que cero. Cero, dice Mateo. Bueno, este tendría que ser uno para tener única solución, ¿cierto? O sea, todo, yo estoy de acuerdo con Silvana, ¿o no? Este debe ser único para tener única solución, cero, no. Estamos hablando de única, Mateo. ¿Sí o no? Sí, pero me confundí. Este debe ser único, uno para que tenga única. Porque si este llega a ser 1, miren, este ya es 1, entonces ya este lo puedo convertir en 0. Y si este llega a ser 1, pues puedo convertir el 1 y el 3 en qué? En 0. Pero bueno, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Necesariamente tiene que ser 1? ¿Qué pasa si es 10? ¿Será que puede ser 10? ¿Qué pasa si es 10, muchachos? Pues si es 10, multiplico todo por 1 sobre 10 y ya lo vuelvo 1 y ya vuelvo estos dos de arriba a 0. Si llega a ser 8, multiplico todo por 1 octavo, lo vuelvo 1 y vuelvo los dos de arriba a 0. Si llega a ser pi, multiplico todo por 1 sobre pi, lo vuelvo 1 y vuelvo estos dos ceros. O sea, ¿cuál es el valor que ni por el, ni por el chiras puede ser cuadradito? 0. Muy bien, Paula. Paula dice que no puede ser 0. Eso es. ¿Y el triangulito entonces qué puede ser, Paula? Ya sabemos que este no puede ser cero. Puede ser no cero. Es ¿Este puede ser qué? Cero. Puede ser cero, puede ser cinco, puede ser diez, puede ser lo que sea el triangulito. O sea que para el triangulito no tenemos ninguna qué. Restricción. Es decir, que para que esto tenga única, la única condición que debo poner, ¿cuál es? Que cuadradito sea qué? Diferente de cero. ¿Sí me entendieron esto o alguien no me entendió y quiere que lo explique mejor? ¿Alguien quiere que lo revise mejor? Muchachos. Es que no activan cámaras. Yo no sé si ustedes... Solo tiene Erika activada la cámara. Yo no sé si los demás están por allá... Viendo la novela. ¿Cuál es la novela que transmiten ahorita a esta hora? Yo no sé si me dejan aquí hablando y se van por allá. Bien, entonces este debe ser diferente de qué? De cero. Ahora revisemos, para que tenga qué? Ahora para que tenga infinitas soluciones, ¿qué debe ocurrir? Con triangulito y con cuadradito. Infinitas soluciones. ¿Qué creen que debe pasar con cuadradito y con el triangulito? Miren, acuérdense. ¿Que ambos tienen que ser cero? Muy bien, Paula. No, Paula se va a ganar un puntico de tanta participación. 
Muy bien. El cuadradito, muchachos, debe ser ¿qué? Cero. Y el triangulito también debe ser cero. Acuérdense que si estos dos eran ceros, decíamos que el sistema tenía ¿qué? Si todo esto era una línea de ceros, pues se tiene infinitas. Porque no puedo convertir estos en ¿qué? En ceros. Sí, y ya, ya, se, ya se las pela esto para que, que, para que se tenga que parametrizar. ¿Sí? Entonces, muy bien, Paula. Estos dos tienen que ser cero. ¿Sí? Y ahora, ¿para que tenga qué? Para que no tenga solución. No tiene solución. ¿Qué debe ocurrir con el triangulito y con el cuadradito? Triángulo de eh, cero y no, el, cuadra, el cuadrado cero y el triángulo uno. ¿Qué opinan? ¿El qué? ¿El cuadrado qué? ¿Cero? Y el triángulo uno. ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien quiere aportar otra idea? Pues el triángulo puede ser cualquier valor menos cero. Muy bien, Paula. El triángulo debe ser diferente de qué? De cero. Y el cuadrado debe ser cero. Paula se ganó el puntico por ese razonamiento. Paula, ¿qué? Cetina. Sí, profe. ¿Dónde está Paula Cetina? Acá, no tenía punticos. Se ganó un puntico. Bien, Paula. ¿Sí? Miren el razonamiento de Paula. <ríe> Paula dice, claro, para que esto no tenga, lo que tengo que hacer es esto. Que este sea cero, pero este puede ser, eh, pero este debe ser diferente de cero. ¿Por qué diferente de cero? Porque cuando es cero, pues va a tener infinitas soluciones. Entonces ella aquí lo restringe y lo pone diferente de cero. Y ya de una, al poner esto diferente de cero, busca la qué? La incompatibilidad o la inconsistencia. Porque cero por un número más cero por un número más cero por otro número no puede darse. O sea, lo vuelve diferente de cero. ¿Sí vieron el razonamiento de Paula? ¿Mm? Paula puede ir a estudiar matemática pura, ya con esto. Algo así es lo que hacemos los matemáticos, lo que hacen los matemáticos puros. Bueno, yo no soy matemático puro tal como tal, tal, no. Soy licenciado, pero algo así son los razonamientos que se hacen. Esto se llama el análisis. Eso se llama análisis. ¿Mm? Esto es realmente la matemática, el, la parte de la matemática que se llama análisis. Entonces, ya teniendo esto, muchachos, entonces vamos a aplicarlo con el ejercicio que está acá. Dejemos eso de cuadradito y triangulito a un lado. Eso era para que me pudieran entender. Ahora sí lo vamos a hacer con valores reales. Entonces, ¿cómo sería? Para el primero. Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, para que tenga única solución, entonces necesito que A menos 5 sea qué. Diferente de qué de cero, usted puede trabajar esta igualdad con la igualdad tachada igual entonces miren, esto le va a quedar que A es igual a qué, que A es diferente de qué, sumo 5 en ambos lados entonces si A menos 5 es diferente de cero, entonces A es diferente de 5 ¿sí? pero usted todavía ahí no me ha dicho todavía ahí no me ha dicho porque la pregunta era muy clara la pregunta era, ¿cuáles deben ser los valores de A y B para que tenga única, infinitas o no tenga? ahí no me ha dicho nada entonces ¿Cómo me escribe la solución? Me va a decir, mire, el A debe ser un número que pertenece a todos los reales, pero quitémosle quién. Pero quitémosle de taquito a quién. Al 5. ¿Y el B qué es? Y el B puede ser cualquier número que real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien, ¿Alguien no me entendió? ¿Todos me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Quién no me entendió? El que no me entendió yo le explico, tranquilo. ¿Vamos bien? Acuérdense que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Mm? Si tienen dudas, cuéntenme. Bueno, el siguiente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el cuadradito cero y el triángulo cero. Entonces tengo que hacer A menos 5 igual a cero, ¿cierto? Y el B menos 4 igual a qué? igual a cero. Entonces de aquí concluimos que el A tiene que ser ¿cuánto? 5 y el B tiene que ser ¿qué? 4. Entonces, ¿cómo respondo aquí? Entonces yo respondo acá que entonces, 
para que esto tenga infinitas soluciones, el A tiene que ser ¿qué? 5 y el B tiene que ser 4. Miren esto, muchachos. Miren la diferencia que hay entre lo, lo de arriba y lo de abajo. Para que tenga única solución, ¿cuántas posibilidades hay? ¿Alguien me podría decir cuántas posibilidades hay? Para que tenga única solución, ¿cuántas hay? Infinitas. Infinitas. ¿Sí? Se le adelantó a Paula, a Mateo. Y para que tenga infinitas soluciones, ¿cuántas hay? ¿Cuántas posibilidades? Dos. ¿Dos? O sea, ¿A es una y B es una o no? ¿O toda esta es una? Una nomás. O sea, toda esta es una, sí, sí. Una solamente. Una sola posibilidad. ¿Entonces si ven la diferencia? Para que tenga única solución hay muchas posibilidades. Hay infinitas, no hay muchas. Ni siquiera no se puede decir la palabra muchas. Infinitas. Para que tenga qué? Infinitas soluciones del sistema, solo hay una posibilidad, que el A sea 5 y el B sea 4. ¿Sí? Y ahora aquí, para que no tenga solución el sistema, entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer el A que el A menos 5 lo debo hacer igual a 0, o sea que me queda A igual a 5, y el que y el B menos 4, ¿cierto? Lo tengo que hacer eh, diferente de 0, es decir, que el B debe ser diferente de qué? De 4. Entonces, ¿cómo escribo, cómo le digo a una persona acá para que, qué valores debe reemplazar? Pues le digo, mire, el A es fijo, reemplace A por 5, ¿sí? Pero el B, ¿qué pasa? Debe pertenecer qué? A todos los reales, pero no lo vaya a reemplazar por nada del mundo. ¿Quién? El 4. El 4. O sea que ¿cuántas posibilidades hay para que no tenga solución el sistema? ¿Cuántas posibilidades hay? Ah, Paula. Infinitas, ¿no? Infinitas. A5 y el B póngale cualquiera. Que no sea 4, ¿no? ¿Sí? Esto lo puede hacer usted en Python, también lo puede hacer. Miren, Python sirve para todo. Mire, usted aquí. Ah, bueno, pero hay que tener cuidado. Cuando usted va a definir esta matriz, note que el A y el B son qué? Son constantes, son variables. Bueno, variables o constantes. Son símbolos que usted tiene que definir. Entonces, yo ya lo había hecho acá arribita del notebook. Miren, yo me curé en salud y yo definí A, B, C, D, A mayúscula, C mayúscula, hice todo esto, ¿sí? Miren, si quieren, correrlo acá. Lo voy a dar correr. Y listo, ya instalé sin Python. Eh, no instalo las otras porque no voy a hacer gráficas. Pero entonces, pero yo de todas formas se lo puse aquí. No hay que, si usted lo hace arriba, no tiene que volver a hacerlo aquí, pero yo todavía se lo pongo para que se dé cuenta. ¿sí? Entonces le doy correr, miren. Y ahí miren, quedan los símbolos. Luego hago el siguiente paso, ¿sí? Multiplicar por menos uno, ¿sí? Lo que me acabaron de dictar acá. Lo que me dictaron aquí. Está ahí programado, miren, para el que lo quiera ver. Le doy correr. Y convierto estos dos en cero. ¿Sí? Y luego convierto el dos en qué? En cero. Miren lo que está programado. ¿Sí? Y efectivamente llego a esto. A menos 5, B menos 4. ¿Sí lo ven? En Python. O sea, tal cual así con, con, con letras y todo, con variables, puedo trabajar en Python. Ahora miren esto. Yo quiero resolver, ya sabemos que tengo que igualar este a cero y este a cero, ¿no? Para poder, para poder clasificar estas posibilidades, ¿sí? ¿eh? Básicamente fue igualar este a cero y este a cero. Entonces, miren lo que yo puedo hacer. ¿Se acuerdan que yo les dije? Yo no sé si yo les dije que, que aquí lo que está pasando es que Python, el que está en esta esquina, estaría en la posición ¿qué? Cero. El siguiente este estaría en la posición uno. Este dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿No, muchachos? Sí, o sea, yo puedo acceder a una entrada así. Yo le digo, entrégueme la entrada A3. ¿Qué me va a imprimir acá? Démosle correr. Miren, 2. Porque 0, 1, 2. El 3 está en la posición 2. Y va como una culebrita así. Y luego sigue por aquí así. Y luego viene por aquí así. ¿Listo? Entonces, eh, aquí yo dije, bueno, tenemos que resolver la primera ecuación. ¿no? Igualar este A menos 5 a 0. Entonces yo digo el A10, porque está en la posición 10, miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Entonces defino la ecuación en donde aquí queda A10, 0, ¿sí? O sea, esta ecuación A menos 5 igual a 0. Y le pongo, y le digo a Python aquí que me resuelva esa ecuación, miren, si me da pereza, si me da pereza despejar esto que está muy fácil. 
pues este es un ejercicio fácil, pero de pronto les aparece una, una ecuación un poquito más complicada, ¿no? Entonces, miren, le doy correr aquí y él, ahí está la ecuación y acá ya ustedes saben con solve que uno pone la ecuación y la variable respecto a la cual la quiere solucionar, ella me dice que es 5. ¿Sí? Lo mismo con la otra ecuación, pero esto está en la posición ¿qué? En la posición 11. Entonces yo le digo el A11, ¿cierto? Coma 0 y es una ecuación. Y aquí está la ecuación B menos 4 igual a 0. Y acá le digo que me la resuelva para B. Es 4. ¿Sí? Y ya con eso ya se puede argumentar sobre todo esto, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Bien muchachos o complicado? ¿Sí me lo entendieron? ¿No me lo entendieron? ¿Quieren que les vuelva a explicar? Muchachos, no me dicen nada. Bien, profe. Bueno. Profe, ¿te la que puedo volver a explicar? Qué pena. ¿Pero desde dónde? ¿Desde el comienzo de la clase o...? <risa> Dime desde dónde. ¿Desde dónde te perdiste? Lo que pasa es que me perdí. ¿Puedes subir un poco, profe? Sí. ¿Dónde? ¿Por acá? Ahí, ahí. No, abajo, 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 abajo. En la tercera matriz. O sea, ahí me confundí un poco. Aquí, en la segunda. O sea, te perdiste, fue de aquí no, a acá. En la tercera. Ahí, ahí, en esa donde está el triángulo y el cuadrado. Ahí me perdí un poco. ¿Pero qué, qué no entendiste acá? O sea, ¿entendiste esta, esta operación elemental? ¿La entiendes? Que multiplicamos por menos dos esta fila y se la sumamos a esta y que nos quedó estos valores. ¿Eso sí lo entiendes? Ah, sí, 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 profe, pues porque eso fue lo que hicimos en las matrices pasadas. Sí. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde te perdiste? ¿Este cuadrado? ¿Por qué puse este triangulito, este cuadradito? Sí, ¿por qué? Porque, porque con estos valores que nos quedan acá, este de esta esquina y este de esta esquina, ¿sí? Eh, sacamos, digamos, que los criterios para poder eh, saber cuándo tiene única, infinitas o cuándo no tiene. ¿Sí? Entonces, a este lo llamé cuadrado, pero en general aquí va a quedarle siempre una expresión. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que acá siempre les va a quedar una expresión. Que yo a esta le estoy llamando triangulito, cuadradito, y a esta le estoy llamando triangulito. ¿Sí? Y con ese triangulito y ese cuadradito y esto que está acá, ¿Sí? Son digamos que los pasos que uno debe seguir para poder clasificar el sistema. ¿Sí me entiendes? Ah, ya entendí, pero pues sí, sí, qué pena. O sea, lo único que debes hacer es esto, el que te quede en esta esquina, ¿sí? Cuando lo hagas diferente de cero, vas a poder determinar cuando tiene única. Ahora, cuando estos dos te queden ceros, vas a poder determinar que tiene infinitas. Y cuando este te quede cero y este te quede diferente de cero, vas a poder determinar cuando no tiene solución. ¿Vale? Es como el procedimiento, todo el procedimiento que debes seguir. ¿Sí? ¿Ya mejor? ¿O no? ¿En cuál me caso? Sí, pero fue mejor. Bueno, si no, igual va el, subido, el video lo voy a subir a YouTube. Y lo devuelves un poquito. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más dudas hasta el momento? No. Bueno, aquí les tengo un problema. Les traje un problemita bien chévere. Para que se diviertan. Es este problema, miren. Yo le puse así, porque es mi notebook. Le puse problemas, pero que son susceptibles a ser solucionados elaborando. Bueno, en donde, en donde el sistema de ecuaciones se plantea con la elaboración de una tabla. ¿Sí? Por eso puse esto aquí, que quedó todo como raro. Como así que elaboración de tabla. Pero sí, normalmente se elabora una tabla para poderlo resolver. ¿Sí? Elaboración de una tabla. Entonces, ¿cómo vamos a resolver un problema de... Un problema realmente, un problema... Les voy a poner aquí... Esto no es... Eh, les voy a poner esto. Pasos. Pasos para resolver... Pasos para resolver un problema. Pasos para resolver un problema... Eh, de... Sistemas de ecuaciones. ¿eh? 
esto no es la panacea, la panacea que sirva, digamos, para que siempre estos pasos me van a servir para resolver un problema de sistemas de ecuaciones, pero sí puede ser una guía, una guía importante para poder eh, resolver el sistema, ¿listo? Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos para resolver un sistema de ecuaciones? Mire, primer paso y más importante de todos, van a leer, ¿sí? Pero no solamente leer, a veces uno lee y no entendió ni papa. Leer y qué? Leer y algo muy importante, también van a leer y comprender, el, y comprender lo que están leyendo. Ese va a ser el primer paso, leer y comprender. ¿Listo? Hay veces se quedan siempre en ese paso. Segundo, después de leer, leer muy bien el problema y de comprender, van a hacer algo aquí muy importante. Van a hacer algo muy importante y es mmm, reconocer, esperen, ¿dónde tengo preparado todo esto? Ya. Van a identificar la pregunta. ¿Sí? Identificar la pregunta. Identificar la pregunta. Esto es importante, muchachos. Si usted no sabe qué es lo que le están preguntando, pues, pues no va a saber solucionar el problema o no va a saber cómo empieza. ¿Sí? Después de que ustedes identifican la pregunta, la pregunta que le están haciendo, vamos para un tercer paso que va ligado al anterior y es definir definir las variables que usted va a usar en el problema. Definir las variables. ¿Listo? ¿Cómo así? Sí, claro, sabiendo si usted le está, si la pregunta es ¿cuántas, cuántos patos y cuántos conejos hay? Entonces una primera variable es cuántos patos hay y una segunda variable es cuántas, eh, cuántos conejos hay. ¿Sí? O sea, X, número de qué? De patos, Y, número de conejos. ¿Vale? Entonces, pero siempre hay que saber cuál es la pregunta que me están haciendo para poder definir las variables. ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos a un cuarto paso. Después de eso, nos vamos a un cuarto paso eh, que se llama traducir. Traducir el problema al lenguaje al lenguaje de Dios, ¿no? ¿Sí saben cuál es el lenguaje de Dios? Bueno, tampoco, tampoco de Dios, pero se llama el lenguaje matemático. ¿Sí? Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Traducirlo al lenguaje matemático de acuerdo con las variables que usted definió. Básicamente, ¿aquí qué estoy diciendo? ¿Qué es traducirlo al lenguaje matemático? ¿Plantear qué? El sistema de ecuaciones. Perfecto, plantear el sistema es lo que le estoy diciendo. Cuando usted traduce todo a un sistema de ecuaciones, usted lo está pasando al lenguaje matemático. Cada uno de estos pasos que hay ahí los estudian mucho en educación. Hay unos que dicen que... Hay unos que dicen que el problema está en que no leen bien. O sea, no hacen el primero bien, entonces de ahí ya para adelante apaguen y nos vamos, porque si no lee bien, entonces ya... ¿Sí? A veces el problema está en que no se lee bien. ¿Mm? A veces el problema está en que uno... Uno, ¿cómo se dice eso? Uno subestima el problema y nunca lee qué es lo que le están preguntando. Y se imagina que piensa que le están preguntando otra cosa y lo resuelves para o la cosa que uno está pensando allá en la cabeza que le están preguntando. Y no mira bien la pregunta que le están haciendo. Luego, definir las variables de acuerdo a lo que me están preguntando. Traducir el problema al lenguaje matemático. Y hay un quinto paso. Lo van a resolver. Casi todos los problemas que voy a poner van a ser así. Resolver. ¿Usando qué? Ojo ahí, después me salen todos con el método de sustitución. No, lo vamos a resolver usando el método de qué? De Gauss, Jordan. Y aquí me provoca poner paso a paso. Ojo ahí, paso a paso. Y sexto, hay otra cosa que pasa también. A veces se resuelve el problema. O sea, todo inicia con un problema. ¿Sí? Todo inicia con un problema. Hacen Gauss Jordan, hacen todos los pasos, lo resuelven y lo dejan ahí. Entonces el profesor tiene que, bueno, pero si yo le puse un problema y nunca me lo contestó, nunca respondió el problema. 
O sea, me dejan ahí el gauss, como que, bueno, que el profesor vaya y mire y mire a ver qué, qué es lo que encuentra ahí, que el mismo resuelva, resuelva el problema. ¿sí? No, muchachos. Usted lo último tiene que responder el problema. Si yo le pongo un problema, usted me entrega la solución. ¿Listo? Las cosas van a ser así. Bueno, todos estos pasos, muchachos, los voy a aplicar con este problemita que tengo aquí. Entonces, a ver, leanlo. Leanlo un momentico. Listo, entonces lo voy a leer, ¿sí? Entonces dice así, un viajero se acaba, se, se, que acaba de regresar de Europa gastó 30 euros diarios en Inglaterra. ¿Sí? O sea, gastó 30 euros diarios en Inglaterra, 20 euros diarios en Francia, 20 euros diarios en España por concepto de hospedaje. Luego, ahora, en comida, entonces el, el señor gastó 20 euros diarios en en Inglaterra, 30 euros diarios en Francia y 20 euros diarios en qué? En España. Esto fue por comida. ¿Y cuál es la otra? Y ahora, en gastos adicionales, o sea, en cerveza, rumba y demás, gastó 10 euros diarios en cada país. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? El, el, el viajero ya regresó de allá, ¿cierto? Porque acaba de regresar y él hizo un registro de los gastos que tuvo y se dio cuenta que él gastó 340 euros en total en hospedaje, ¿sí? gastó eh, 320 euros diarios en comida y gastó en comida y gastó 140 euros diarios en, en gastos adicionales. ¿Listo? Y entonces viene aquí durante el viaje por estos tres países. ¿listo? Y ahora viene aquí la Pregunta, calcule el número de días, calcule el número de días que pasó el viajero en cada país o muestre que los registros son incorrectos debido a que las cantidades gastadas no son compatibles. Básicamente aquí, ¿qué le están diciendo? Básicamente aquí le están diciendo que haga una clasificación de qué. Que mire, que mire la clasificación del sistema. El sistema, ¿qué puede ocurrir con este sistema? Que tenga solución qué. Única, ¿no? Si llega a tener solución única, pues entonces quiere decir que ya encontré los días que pasó en cada país. Pero si no llega a tener solución única, sino infinitas, pues entonces yo tendría que decir, no, pues eh, no se puede determinar realmente cuánto estuvo, cuán, cuánto estuvo, pues porque hay estas soluciones. O puede ocurrir por el contrario, que esto no tenga solución, entonces uno que dice, pues el viajero me está dando los datos incorrectos porque no se puede, no se puede solucionar el sistema. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Entonces, eh, entonces ya leímos y ya comprendimos el problema, ¿sí? Identifiquemos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, muchachos? La pregunta, ¿cómo dice? Que calculemos el número de días. Calcule el número país. de días que pasó el viajero en cada país. Esa es la pregunta. ¿Cómo entonces definimos las variables? Vamos a definir aquí las variables del problema. El problema, vamos aquí. Definimos las variables. ¿Cuáles son esas variables? ¿Cuáles se les ocurre? ¿Qué dice el eh, X, Y, Z? Pero, y, bueno, listo, que X, Y, Z. Y cada una. Yo diría que X sería hospedaje. Y comida y Z los adicionales. Bueno, muy bien, Paula, por haber participado. Porque lo que, lo que acaba de decir Paula es el error que normalmente cometen. ¿Sí? Pero, miren, que cuál es el, miren que cuál es la pregunta, Paula. Mira aquí la, la pregunta, Paula. ¿Qué dice acá? Calcule el número de días que pasó el viajero que en cada país. Entonces yo no puedo decir que las variables, miren que estas dos cosas van relacionadas, Paula. 
la 2 con la 3. Si, si tú ya tienes la pregunta, pues las variables no pueden ser hospedaje, comida y gastos adicionales. Porque la pregunta muy bien dice que calcules el número de días que pasó en cada país. ¿Cuáles serían entonces las variables, Paula? Ahí sí. Y sería el días en España, días en Francia y el, el otro... No me acuerdo. Y el otro en el otro país que no me acuerdo. Qué España. Es. España. ¿Todos es. qué, opinan? ¿Qué opinan los demás? ¿Bien? Sí, Mateo que levantó la mano. Mateo, ¿qué opinas? Sí, profe, los días que pasó en cada país. Sí, hay personas que ponen Inglaterra, Francia, España. Entonces yo me pregunto, ¿será que una X cuando la despeje le va, le va a aparecer Inglaterra? ¿No es cierto? Ahí también se comete un error y por eso se pierde la comprensión del problema. Usted no puede decir X es Inglaterra, no. X es qué? Número de días, sí, porque la X no es un país, es un número. Entonces, número de días en Inglaterra. ¿Sí? ¿Y qué es? Número de días en Francia. ¿Sí? ¿Y Z sería qué? Número de días en España. ¿Listo? Entonces ya definí mis variables. Ahora miren lo siguiente. ¿Por qué digo que este ejercicio es susceptible a, el a elaborarse una tabla? Porque vamos a hacer, con esta información que tenemos aquí, vamos a elaborar, se puede elaborar, elaboramos. No todos son para elaborar tabla, ¿no? Ahora no es que todos los problemas los voy a elaborar, ¿dónde está la tabla? No, este, este tipo de ejercicio, elaboramos una tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo elaboramos esta tabla, muchachos? Vamos a colocar, estos que son las variables X, Y y Z, van a ir en la parte de arriba y me van a dar la columna de la tabla. Acá hice la tabla para que me rindiera un poquito. Sí, o sea, el X, Y y Z. El X, Y y Z que yo definí van a ir en la parte superior. O sea, van a dar los nombres de las columnas. ¿Listo? Las columnas. Píllelo. Inglaterra. ¿Sí? Francia. España. ¿Sí? Que son los mismos que tengo acá. ¿Sí? Inglaterra, Francia, España, ¿cierto? Y acá pues ponemos las demás características que uno ve ahí, que es el gasto, que él se gastó platica en qué? En, en hospedaje, en comida y en gastos adicionales. Aquí sí va esto de Paula, ¿vale? Estas características, ¿sí? Porque no es lo que me están preguntando. Entonces, y empezamos a llenar esta tabla, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se gastó en Inglaterra en hospedaje? 30, ¿sí? ¿Cuánto se gastó en Francia en hospedaje? 20. ¿Cuánto se gastó en España? 20. ¿Sí? Pero cuando él hizo cuentas en total, ¿cuánto se gastó en hospedaje? 340. ¿Sí? Ese es el total. ¿Cuánto se gastó en comida en Inglaterra? Píllenlo acá, 20. ¿Cuánto se gastó en Francia? 20. Ay, me quedó mal este, sí. Ah, no, 30. ¿Y cuánto se gastó en España? 20. Vamos bien, muchachos. ¿Y cuánto se gastó en gastos adicionales? En cada, en cada día, en cada país se gastó 10. Miren esto, acuérdense que X es el número de días que pasó en Inglaterra, Y el número de días que pasó en Francia y Z el número de días que pasó en España. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber, si yo quiero saber la cantidad de dinero que le gastó en hospedaje en Inglaterra, pues tengo que multiplicar el 30, ¿por qué? Por el número de días que pasó en Inglaterra, porque esto es lo que le cuesta un día de hospedaje en Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero saber cuánto gastó en hospedaje en qué, en Francia, pues multiplico la 20, ¿por qué? 20, ¿por qué? 20 que cuesta el hospedaje en Francia por el número de días que se quedó en Francia. ¿Y lo mismo para quién? Para España. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O alguien se perdió acá? Y si sumo todo esto, ¿cuánto me debe dar, muchachos? Pues me debe dar ¿cuánto? 3, ¿qué? 340, que es en total lo que él se gastó. ¿Bien o no? ¿O alguien se perdió ahí? De la misma forma, si yo quiero saber cuánto se gastó en comida en Inglaterra, pues el número de días por lo que cuesta el día de comida en Inglaterra, lo mismo para Francia, lo mismo para España, y cuando yo sume todas estas cosas, pues me debe el total de las cuentas que él se gastó en comida, que es 3.20. ¿Sí? 
Ahora acá él se gastó en cerveza, en cada país máximo gastaba solamente 10, 10 euros. Entonces sería 10 por X, 10 por Y, 10 por Z y sumo todo esto. ¿Sí? Este problema se podría modificar, ¿no? Uno podría decir, eh, ¿cuántos días fue el viajero? Estuvo viajando el viajero, estuvo viajando la persona. ¿Sí? Entonces uno tendría que hallar los días y después sumarlos. Bien, entonces noten que con esto que tengo aquí ya podemos plantear nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Cómo nos queda nuestro sistema, muchachos? Entonces, planteamos el qué. Aquí ya planteamos, si usted hace bien la tabla, planteamos, ya podemos plantear, planteamos el sistema. ¿Y cómo nos queda entonces ese sistema? Nos queda 30X más 20Y más 20Z igual a 340 y acá nos queda 20X más 30Y más 20Z igual a 320 y 10X más 10Y más 10Z 10X más 10Y más 10Z igual a 140. ¿Será que este sistema de ecuaciones lo podemos simplificar un poquito? ¿Se podrá simplificar, muchachos? Dividir todo el sistema por días, tal vez. Muy bien. Entonces aquí podemos decir que vamos a simplificamos un poco el sistema, ¿no? Simplificamos el sistema. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo simplificar este sistema? Pues miren que esta ecuación toda se puede dividir entre 10, esta también se puede dividir entre 10 y esta también entre 10. Bueno, es posible que una se, tenga, se pueda dividir entre 2, que otra se pueda dividir entre 8, que otra se pueda dividir entre 4, pero que se pueda toda la, todos, los, todos los números de la ecuación, todos los coeficientes, ¿listo? Simplificando entonces un poco el sistema, ¿cómo nos queda? Miren que nos queda un sistema un poquito más resumido, que es solamente es, es más fácil de digitar. 3X, 2Y y qué? Y 2Z tiene que ser igual a qué? A 34. ¿Sí? ¿Qué otro tenemos acá? El otro nos diría que. Voy a correr esto un poquito para acá. Eh, y la otra ecuación nos estaría diciendo que 2 qué? Que 2X más qué? Más 3Y más 2Z es igual a 32. Y la otra ecuación me estaría diciendo que X más Y más Z es igual a 14. ¿Y ahora qué tenemos que hacer acá con este sistema? Ya tengo mi sistema. ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí vamos a empezar a resolverlo por el método de qué? De Gauss Jordan. Y para eso pues hay que plantear la matriz qué? Aumentada, ¿sí? Obviamente yo no voy a hacer todos los problemas. La idea es mostrarles todos los problemas de aplicación, pero yo no me voy a poner a hacer Gauss Jordan todos porque termino, la, termino dentro de cuatro semanas el cur, eh, ver aplicaciones. Voy a usar el, el método qué? Rápido, pero ustedes obviamente eh, lo hacen es paso a paso. ¿Listo? Que ya lo entrenaron. Entonces, miren, aquí defino la matriz. Python aquí ya me entrega mi matriz. Esta sería mi matriz entonces aumentada. Me la voy a copiar para que me rinda un poco. Copiar. Ay, mi madre, la eliminé. No. No, pensé que la había eliminado. Le voy a dar copiar y voy a pegarles aquí al ladito la matriz aumentada. Ahí está, ya está, para no demorar. Ustedes ya saben todo esto, ya son unos duros con esto. Tengo mi matriz aumentada y empezamos a usar Gauss Jordan. Bueno, para que la vean aumentada, si quieren les trazo aquí una linecita, ya. Vamos a usar el método de Gauss Jordan, pero yo voy a usar el método rápido acá de Python y a esto van a llegar cuando lo lleve a la forma escalonada reducida. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de este sistema, muchachos? Ya me entregó esto, el, ya hice Gauss paso a paso, le mostré al profesor todos los pasos en el notebook, que ustedes son unos duros en eso, pero ahora viene... Ahora hay que analizar esto para poder responder el problema. ¿Qué podemos decir? Que única pasó... solución. Muy bien. Es un sistema que tiene que. Única. Es un sistema que tiene única solución. ¿Y cuál es la solución? La solución es. X igual a qué? A 6. Y igual a 4. Z igual a qué? 
a 4. ¿Y será que ya terminé? Ya lo dejo así y listo, ya terminé, profe, el problema. ¿Qué me falta hacer? Responder la pregunta. Responder, muy bien, el problema. Entonces tengo que decir, el viajero, podemos concluir que el via viajero pasó, ¿sí? Seis días con las inglesas, cuatro días con las francesas y cuatro días con las españolas. ¿Sí? Eso es. ¿Listo, muchachos? ¿Sí vieron cómo hice ese problema? Pues así van a tener varios en el... Obviamente no este, pero van a tener varios que son susceptibles a desarrollar haciendo una tabla. Eso de que un señor hace sillas, pero la silla pasa por un proceso de barnizado, luego la silla pasa por un proceso de... ¿De qué? De, de pintura y luego la silla un proceso de lijado, que tantas horas se gasta en el lijado, que tantas horas... Esos son problemas que son susceptibles de ser desarrollados haciendo una tablita. Ahí le mostré toda la estrategia para resolverlo. ¿Listo? Importante, reconozca bien la pregunta para que usted sepa cómo definir las variables y de ahí para adelante le fluya todo. Si usted no hace eso, quedó perdido de ahí en adelante. ¿Listo? Eh, bueno, ¿quiénes de aquí están estudiando ingeniería química? No, muchachos. Uy. Valentina, Sara, Mateo. Uy, no, aquí tenemos varios ingenieros químicos. Pues miren, les... vamos a ver un problemita que les va a gustar mucho. Este va para ustedes. Es este. Vamos a balancear. Creo que lo que más hace un químico es balancear ecuaciones químicas, ¿no? ¿O qué más hacen? ¿Qué me iba a decir Mateo? No, profe, la mano levanta. Ah, bueno. Entonces, miren. Este es el problema. ¿Sí saben qué es un alcaxexer? ¿Para qué sirve el alcaxexer? Alcaxexer. Selkxer. ¿Para qué sirve, Mateo, el alcaxexer? Para el reflujo, si no estoy mal. La molestia en el estómago. ¿Sí? La gastritis, el, el y para el guayao también, eso se usa para el guayao, que no, que para el dolor de estómago, que no me digan mentiras. Para la indigestión estomacal, profe. Ah, bueno, sí, también para la indigestión estomacal. Pero bueno, realmente lo compran para el guayao. Entonces, ¿qué tiene esa cosa? Eso tiene bicarbonato de sodio y tiene ácido cítrico. si ¿Sí está bien esa molécula o, se, o, o me quedo mal? Esa molécula del bicarbonato de sodio. Y esta es la molécula del ácido cítrico, ¿sí? Cuando usted coge y echa la tableta en el agua, ¿qué pasa? Eso empieza a explotar y empiezan a salir burbujitas, ¿cierto? Entonces, lo que está saliendo ahí es citrato de sodio, ¿sí? Se produce agua también. Citrato de sodio, se produce agua. Se produce agua. Y se produce dióxido de carbono. Y dióxido de carbono, por eso es, es la parte gaseosa. ¿Listo? Entonces, hay una cosa que se llama la conservación de la energía, bueno, la conservación de la masa, ¿no? Es lo que yo entiendo acá. Entonces, lo que entra aquí en la reacción es lo mismo que debe que resultar por la conservación de la masa. ¿Sí? Y entonces ustedes balancean, hacen un balanceo de esta ecuación, ¿no? O sea, me dicen aquí cuántas moléculas, llamemos esto de X1, cuántas moléculas necesito de bicarbonato de sodio, ¿cuántas moléculas necesito de qué? De ácido cítrico, ¿sí? Dependiendo de las que entren, ¿cuáles son las que me van a salir? A esta la llamamos X3, ¿cuántas moléculas de citrato? ¿Cuántas? Esta es la única que entiendo, ¿no? Que es agua, H2O, ¿y cuántas de dióxido de carbono, X5? Eh, Ustedes hacen esto con, hay unos que usan el método de tanteo, otros que usan el método de redox, bueno, Quiero que me entreguen la solución, a ver. Haciéndolo con lo que saben de química. Los que alzaron ahorita la mano. Que me digan cuál sería la solución. Esto es bicarbonato. Esto de aquí es. 
ácido cítrico. Esto de aquí es. ¿Ya la pudieron balancear? Los que están estudiando ingeniería química. Esto debe ser la pasión de ella. No, Si trato de sodio, esta cosa de aquí, esto es agua. Y es que me, me asombra que tienen una, ya tienen como una técnica, yo no sé. Yo como soy matemático, uso un procedimiento puramente matemático. Pero ellos lo hacen con tanteo y les da muy bien. agua y esto es dióxido de carbono no pero se demoraron ¿cuántos ingenieros químicos acá? Tenemos como 10 ingenieros químicos en el sala. Ya, profe. ¿Quién lo hizo? ¿Sara? Te, sí, pues yo creo que me quedo bien. A ver, Sara. Sara entonces nos dice que el X1, ¿cuánto debe ser? Esta es la respuesta de Sara. X1 3. debe ser 3. El X2, ¿cuánto debe ser, Sara? 1. 1. El X3. 1. 1. El X4. 3. 3. El X5. 3. 3. Listo. Esta es la respuesta de, vamos a ponerlo aquí, Sara. ¿Alguien tiene otra? ¿Sara sí se escribe así o con Z? Ah, no, así. Sí está bien. Eh, no, profe, sí está bien. Con Z es el almacén, Sara. Listo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con Sara? Bueno, tratemos de hacerlo. Entonces, miren esto. Como es la conservación de la masa, entonces, para resolver esto, para los que de pronto no han visto esto en química, uno pone aquí los elementos que están aquí involucrados en esta reacción. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos LNA, que en la tabla periódica aparece como qué. ¿LNA qué es? Sodio. Sodio. Muy bien. Tenemos otra cosa que es el eh, H, ¿no? ¿Creen que yo tengo aquí esto hecho? Ya. Para no estar aquí hablando cosas que no son. Tenemos H que es qué. H que hidrógeno. es el hidrógeno. Esperen, voy a guardar esto. Ya. Seguro les va a tocar un problema de balanceos. En el taller coloqué bastante. Hidrógeno. Ah, no me van a salir después en el taller. No, profe, es que yo hice este por el método de Redox. No, porque yo lo que estoy evaluando es que usted sepa hacer sistemas de ecuaciones, ¿no? C, que es carbono, ¿no? ¿Y qué otra tenemos? La O, que es qué? El oxígeno. ¿Listo? ¿Sodio lleva tilde? Sí, ¿cierto? ¿Sodio? No, pero... No, no lleva tilde, no. No, no lleva tilde. ¿Carbono? No. Listo. ¿Oxígeno? Sí. ¿No? Sí, porque ese es... Sí. Es, es esdrújula sobre esdru, esdrújula. Listo. Hasta ahí vamos. Entonces... Miremos esto, ¿cuántas moléculas de sodio? ¿Sí? No, ¿cuántos sodios estarían entrando? ¿Cómo se dice eso? ¿Sodio? ¿O ¿Átomos de sodio? ¿Cómo se le dirían? ¿Átomos o moléculas? Moléculas. Átomos, no, porque la molécula es todo el... Todo perfecto, la... oh, ah, sí, 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 todo junto. sí son, son átomos. Entonces, todo esto es la molécula, ¿sí? Pero esto me está diciendo el número de moléculas que tengo de bicarbonato. 
pero cada molécula de bicarbonato me aporta un átomo de sodio. Luego eso quiere decir que por cada bicarbonato que tenga, ¿sí? el número de moléculas, ¿sí? por, el, por lo que aporta, me va a dar el total de, bicar de, de, qué? de átomos que va a aportar este. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, este que está aquí me va a aportar ¿cuánto? Solo tiene un átomo de sodio, entonces uno por el número de moléculas. O sea, uno por X1. Más, el siguiente ¿cuánto me aporta? El siguiente no tiene, pero para no confundirnos vamos a ponerle cero. Cero por X2, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a qué? Sigamos acá. El siguiente ¿qué es? Este ¿cuántos átomos? Cada molécula de citrato ¿cuántos me va a aportar DNA? Tres. Entonces, 3 por el número de moléculas. O sea, 3 por X3. ¿Sí o no? Más, este señor de aquí, el H2O, el H2O no tiene DNA. O sea que me va a aportar 0 por X4. ¿Sí? Más, y la siguiente, el CO2 no tiene DNA. Entonces, esto es 0 por X5. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Se entendieron cómo hacerlo? Vamos con el hidrógeno. ¿Qué sería con el hidrógeno? A ver, ayúdenme a completar la siguiente línea. ¿Cómo sería la siguiente línea? Hidrógeno. Uno, ¿Cuántos, hidro, ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿1 por X1 más qué? Más 3 por X2. ¿Todos están de acuerdo que es 3 por X2? ¿El ácido cítrico? No, 7. ¿7? Ah, sí, sí, sí. 8. 8, muy bien. Yo no entiendo por qué los químicos no ponen una sola H con un 8 debajo, así como con los exponentes. No, no se puede poner aquí una sola H, poner H, H8, C6 o 7. ¿No? Es que creo que eso cambia su composición molecular, si no estoy mal. Entonces. Mm, bueno, pues no. muy bien. Buena respuesta de Laura. Gracias, Laura. Entonces, muy bien, aquí sería qué? 8 por qué? Por X2 igual. Y la siguiente, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 5, ¿no? 5 por por X3. ¿El H2O tiene hidrógeno? Sí, 2. Entonces, 2 por X, ¿qué? Por X4, eh, más ¿qué? Más 0 por X5. ¿Vamos bien todos? Ahora vamos para la siguiente línea. A ver, ayúdenme. ¿Cómo quedaría? X1 más ¿qué? X1 más ¿qué? Más 6 por X2. ¿Sí o no? Igual a ¿qué? ¿El otro cómo quedaría? ¿También 6? Sí. Sí, 6. 6 por X3. Por X3. El otro sería 1 por... ¿Sí, 1? 0 por X3. Ah, sí, 0 porque no tiene carbono. Por X4. 0 por X4 más ¿qué? Más 1 por X5. Más 1 por X5, perfecto. La última sería de lo de oxígeno. 3 por X1. Más 7 por X2, ¿sí o no? ¿Igual a qué? 7 por X3. 7 por X3. Más. Eh, 1 por uno, X4. O sea, X4. Más 2 por X5. Y ahí casi que tenemos nuestro sistema, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para resolver este sistema? Tendríamos que pasar todo esto al otro lado, ¿no? Pasamos todo esto al otro lado, ¿no? Igualamos a qué? A cero. Igualamos a cero, muy bien. Entonces, para que me rinda, pues ya yo lo tengo aquí, miren. Ya está el sistema igualado a cero, ¿sí? Ahí está nuestro sistema. Los que son cero, pues los quité. No los debía, no debía haber quitado los que tienen cero, pero bueno. Ahí está, muchachos, nuestro sistema. ¿Alguien sabe este sistema? Cuando el sistema está igualado a cero, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo le llaman a ese sistema? ¿Sí saben cómo le llaman a un sistema cuando está igualado a cero? Le llaman un sistema, un sistema de ecuaciones homogéneo. Cuando vean ecuaciones diferenciales, hay, también hay ecuaciones diferenciales homogéneas cuando quedan igualadas a cero. 
Ese es un sistema de ecuaciones homogéneo. Cuando ustedes ven un sistema de ecuaciones homogéneo, ya de por sí, o sea, un sistema de ecuaciones tiene tres posibilidades, ¿no? O sea, es compatible o es incompatible y si es compatible es determinado o es indeterminado. Pues se sabe que un sistema homogéneo, solo mirándolo, ya él tiene solución. ¿Cuál es la solución? Dígame una solución acá, ¿cuál podría ser? ¿Cuál sería una solución para este sistema mirándolo así? Si está igualado a cero. A Mateo. Mateo quiere hablar. ¿Quién quiere hablar? Sara. Nicole. Silvana. ¿Quiénes son los que casi siempre participan? Muchachos. Díganme, ¿cuál pueden reemplazar X1, X2, X3? ¿Por qué lo pueden reemplazar para que les dé esto cero? Cero. Todos por cero, muy bien. O sea que un sistema homogéneo no se dice que es incompatible, porque él siempre va a tener al menos una solución, que todo sea cero. O sea que un sistema de ecuaciones es compatible. Y si es compatible, si es determinado, es porque la única solución que tiene es la solución que le llaman trivial. O sea que todo es cero. Y si es indeterminado, pues va a tener infinitas soluciones. O sea, a lo que quiero llegar es que un sistema homogéneo tiene dos opciones. O tiene única solución o tiene infinitas. ¿Sí? Pero acá no podemos decir que la solución tiene que ser cero. Donde todo sea cero, entonces aquí lo que estaría diciendo es, mejor dicho, no, no hay pastilla de alcaxexer, no hay nada, no hay bicarbonato, no hay ácido cítrico, no hay nada. ¿Sí? Que no es el caso. O sea que seguro vamos a llegar a que tiene que infinitas. ¿Sí? Entonces... Eh, la matriz, planteamos nuestra matriz aumentada nos va a quedar entonces algo como lo que tengo aquí que lo voy a copiar y lo voy a pegar para que me ahorre tiempo y alcanzar a hacer ahorita el análisis mírenla ahí entonces ustedes plantean su matriz aumentada ahí está, con este sistema la plantean aquí está su matriz aumentada hacen el house Jordan paso a paso que ya son unos duros Hacen el método Gauss Jordan paso a paso. Yo solamente, yo sí lo tengo, yo sí puedo hacerlo así. Yo sí puedo hacerlo así. Porque ya yo aprendí todo el método. Yo sí lo puedo hacer así. Mírenlo acá. Y vamos a hacer el análisis. Entonces, este sistema de ecuaciones que tiene. ¿Dónde lo clasificamos? Efectivamente nos dio que. Con infinitas que. Soluciones. Tiene infinitas soluciones. Si esto me hubiera dado única solución, entonces, te, entonces hay algo mal en la reacción. ¿Sí? Habría algo mal. Siempre cuando van a balancear ecuaciones químicas, da un sistema homogéneo que va a dar infinita solución, si se dan cuenta. Trazo mi, la línea acá. Y acá entonces, a, esta, a este le llamamos, este es el X1, este es el X2, este es el X3, este es el X4 y este es el X5. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de la primera ecuación? De la primera que decimos. Que X qué? Que X1, ¿cierto? Menos X5 es igual a qué? Es igual a cero, ¿sí o no? De la siguiente, ¿qué puedo decir? que el x2 menos un tercio de x5 es igual a 0. De la siguiente que puedo decir que x3 menos un tercio también de x5 es igual a 0. Y de la última que x4 menos x5 es igual a 0. Pero ahora de la primera ecuación puedo despejar que la, el x1, ¿no? Entonces me queda que x1 es x5. De la siguiente me queda que el x2 es que un tercio de x5. Del X3 entonces concluyo que es un tercio de X5 y el X4 me queda que es igual a X5. Y entonces, ¿qué podemos hacer con este sistema? No hemos terminado. ¿Tenemos qué? Para. Parametrizar. Parametrizar. ¿Y a quién tenemos que parametrizar? ¿Cuál es la variable libre acá, muchachos? X5. El X5. X5. Entonces, miren lo que hago. Pongo X1, X2 x3, x4 y x5 mi x5 es un t mi x1 entonces sería t porque es x5, mi x2 es un tercio de t 
¿sí? Y X3 sería también un tercio de T y el X4 es T. Ahora miren la pregunta, no he, no he todavía solucionado el sistema porque tengo que buscar una solución de todas las infinitas soluciones, tengo que buscar la solución que es óptima. Óptima para resolver el problema. ¿Cuál es? La solución óptima. Miren una pregunta. Miren esto. El x1, x2, x3, x4 y x5 no pueden ser números. ¿Qué? No pueden ser fracciones. Porque yo no le voy a decir. Yo no, yo no voy a decir. No, pues métale media molécula de bicarbonato. Métale media de ácido cítrico. Métale un tercio de citrato Y métale un quinto de dióxido de carbono. ¿Cierto que eso no se puede? ¿O sí se puede? Estoy diciendo carreta no. acá. No se puede, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué valor de T es el más pequeño que puedo reemplazar aquí? ¿Sí? De tal forma de que X1, X2, X3, X4, X5 me queden todos números enteros. Cuando la T es igual a qué? Tres. Tres. A tres, muy bien. Entonces miren que si reemplazo T igual a tres, pues aquí voy a poder dividir tres entre tres y aquí tres entre tres y todos van a quedar enteros. Es decir que el X1 va a ser igual a cuánto? A3, el X2, ¿cuánto va a ser? 1, ¿sí? El X3, ¿cuánto va a ser? 1, el X4, ¿cuánto va a ser? 1, y el X5, ¿cuánto va a ser? Ah, no, mentira, el X4 es cuánto? Es el T, ¿no? 3. Sí, es 3, y el X5, ¿cuánto va a ser? 3. Ahora miremos cuál fue la respuesta. ¿Quién fue el que lo solucionó? Sara. Ya, profesor. Sara dijo que era 3, 1, 1, 3, 3. 3, 1, 1, 3, 3. Muy bien, Sara, te quedó bien. Pero, ¿cuál es mejor? ¿El método que aplicó Sara, que es cuál? ¿Redox? ¿O el mío de sistemas de ecuaciones? ¿Se quedan callados? Pues, a mí me quedó más fácil el de tanteo. Pues sí, cierto, ese es el más fácil. Pero bueno. Ahí ya tienen otro método por si de pronto no falla el otro. ¿Listo? Entonces, ¿nos vemos cuándo, muchachos? ¿El, ¿El viernes? No. Sí, profe. Sí, profe, el viernes. Listo. Entonces, el viernes tenemos también una horita. Arrancamos de una también y seguimos viendo los demás problemas. ¿Vale? Chao, que tengan buena tarde. Y ahorita les subo. Ah, ya les mando los puntos que les toca a cada uno. ¿Listo? Para que lo vayan revisando. Vale, profe, gracias. Chao, muchachos. Juiciosos. No, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Vale, chao, que les va bien. Gracias. Chao. Tengo una pregunta. Sí, cuéntame, Daniel. Para la evaluación, si dado caso en un punto toque para parametrizar, ¿lo hacemos en modo late? Eh, sí, sí, todo eso lo puedes escribir en late, todas esas ecuaciones. Y no hay forma de hacer la profe en modo pues, paso, eh, normal, si me hago entender, con código. Eh, ah, las ecuaciones con código, no. No, esa parte, no, sí, te, no, esa parte sí te toca digitarla en late. Ah, listo, profe, listo, profe. Gracias. Sí. Vale. Chao, Melissa.